ഒരേ സമയം ഒരാൾ തന്നെ പല സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊരു മാനസിക രോഗമാണ് അങ്ങനെയൊരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണാൻ ചെല്ലുകയാണ് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ള പല ആളുകളും എന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെ രോഗം മാറ്റുന്നത് മെഡിസിൻ കൊണ്ടല്ല കാരണം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം സ്നേഹത്തിലൂടെ അവർക്ക് നമുക്ക് മരുന്ന് നൽകാൻ കഴിയും കാരണം അതാണ് അവർക്കുള്ള മെഡിസിൻ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് നല്ല പ്രശ്നമെന്ന് അവർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓരോ സമയം പല പല ആൾക്കാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കിലൂടെ ഒക്കെ വരാവുന്ന ഒരു സംഭവം വീടെവിടെയാ വീട്ടിലോ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്റെ കാര്യം ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പെര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെങ്ങൾ വയർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു പെങ്ങൾ അയലൊക്കത്തെ ശങ്കരൻ ചേട്ടൻ കയറി പിടിച്ച അമ്മ പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തളർവാദം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന അച്ഛൻ ഈ അച്ഛൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തളർവാദം പിടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ താൻ എങ്ങനെ അതിന് അച്ഛൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ ഈ ഡോക്ടറുടെ ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇപ്പൊ തന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ എന്താ തന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ല കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊരു പ്രശ്നമല്ലോ നമുക്ക് സമയമാവുമ്പോ നടക്കും അതല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആകെ കുഴപ്പത്തിലായി ആ ഗുരുത്വം കല്യാണം കഴിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഈ ഉറക്കത്തി ഭാര്യ എടുത്ത് കൈ എടുത്തിടും അതൊരു ശല്യായിപ്പോ ഭാര്യ കൈ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അയ്യോ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഉറക്കത്തി കാലെടുത്തിടും അതൊരു ശല്യായിപ്പോ ഭാര്യ കാല് എനിക്കും ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് രാത്രി മൂത്രം ഒഴിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും അപ്പൊ ഞാൻ പെൻസിലിന് എഴുതി തരാം അതെന്താ ഡോക്ടറുടെ പേന തെളിയില്ലേ പേന തെളിയും പെൻസിലിന് മെഡിസിൻ ഞാൻ തരാം അതെന്തിനാ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചാൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കൂടും അയ്യോ അത് വേണ്ട ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കൂടിയ തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ലേ ഡോക്ടർ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക പിന്നെ ഈ തരുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ വളരെ വില കൂടിയതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഫീസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ഇതുവരെ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സീനിയർ ഡോക്ടർ തങ്കപ്പനായി നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തൊരെ ഒരു തങ്കപ്പൻ ഞാൻ ഞാൻ ഓ നീ തങ്കപ്പൻ അല്ലടാ പൊന്നപ്പൻ പൊന്നപ്പൻ ആ പിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് എന്റെ കഥ വല്ലോ അറിയാവോ തലേന്ന് രക്തം പോയ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതല്ല ഈ തലേന്ന് രക്തം പോയ അച്ഛൻ മരിച്ചത് ഈ തലേന്ന് രക്തം പോയാൽ എങ്ങനെ അച്ഛൻ മരിക്കണം ഓ എടാ തെണ്ടി ഈ തലേന്നല്ല അച്ഛന്റെ തലേന്ന് രക്തം പോയ അച്ഛൻ മരിച്ചതെന്ന് എന്തായിരുന്നു അച്ഛൻ അസുഖം അസുഖമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മ ചെലവ് കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു അങ്ങനെ തലേന്ന് രക്തം പോയാ മരിച്ചത് അതോടെ വീട് എന്റെ തലയിലായി അതെങ്ങനെ അന്നത്തെ ഒരു കാറ്റും മഴയത്തും വീട് പൊളിഞ്ഞു വീടത് എന്റെ തലയിലേക്കാ അങ്ങനെ തലയിലായെന്ന പറഞ്ഞു എവിടെ തന്റെ വീട് മംഗലശ്ശേരിക്കാട് തറവാടെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും അറിയും പത്തേക്കർ സ്ഥലവും അതിനൊക്കെ ആളും തറവാടും ഒക്കെ ഉള്ള വീടാ പിന്നെ കുതിര കഴുതാ എന്ന് വേണ്ട ഒരേക്കർ സ്ഥലം അത് നിറച്ചും വീട് പിന്നെ ലക്ഷം വീട് കൊളഞ്ഞാണ് അങ്ങനെയും പറയാം ഈ കഴുതകൾക്കും മനുഷ്യനും എല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം തന്നെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പറഞ്ഞ തറവാടിത്താം അച്ഛന്റെ പേരെന്താ തന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താന്ന് തനിക്കറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്നോട് ചോദിക്ക തന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ അച്ഛനാരാന്ന് നമ്മുടെ അച്ഛനല്ല തന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് കൊളപ്പള്ളി അപ്പൻ ചാത്തനും മാടനും മറുതിയും ഒക്കെയുള്ള തറവാടാ നിന്റെ ഈ കണ്ണുകളിൽ എന്തോ ഒരു തീഷ്ണത ഞാൻ അനുഭ
കൺമുമ്പിൽ വെച്ചെൻ്റെ അമ്മച്ചിയെ കയറി പിടിച്ച റേഞ്ചർ സാഹിബിനെ ഒറ്റ വെട്ടിന് രണ്ട് തുണ്ടവാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഒമ്പത് വയസ്സ് ആ സീരിയല് പൂർത്തിയാക്കി എൻ്റെ അപ്പൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പിറന്നാളാ അന്ന് കൊന്നതാ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ അതോടെ തീർന്നു എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ എറവറൻസ് അതറിയണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി നോക്കണം അപ്പൊ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് വീട്ടിലെ അവസ്ഥ സത്യത്തിൽ ഇല്ലത്തിന്റെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴു പട്ടിണി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടും പറമ്പും ജപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അനാഥരായി ഞാൻ നേരത്തെ അനാഥനാണല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ചിരുന്നു ഒടുവിൽ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അവൾ എന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ചതിച്ചതാണല്ലേ ചതിയൻ ചന്തുവിന്റെ കൊടും ചതികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാൻ ജീവിതത്തിൽ ചന്തുവിനെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും പല വട്ടം ആദ്യമായി ലവ് ലെറ്റർ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ മുഴുവൻ അക്ഷര തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രേമിച്ച പെണ്ണെന്നെ ചതിച്ചു ലവ് ലെറ്റർ മടക്കി കൊടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ പട്ടി ടൈഗർ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് ചതിച്ചു ഓടിച്ചിട്ട് ചതിച്ചോ അല്ല കടിച്ചു അവന്റെ കയ്യിലുള്ള രത്നവാളികൾ ഇന്നത്തെ കപ്പലിൽ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവൻ എന്നോട് സഹകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൻ ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു ഇവൻ കൈവിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഇവന് നേരാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് താരങ്ങളെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം ഇനി സത്യനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ എനിക്ക് ഒരാളും പിടുത്തം കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഇപ്പൊ മെഡിസിനും ഇതൊന്നും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തരാം സിസ്റ്റർ 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 പണ്ട് നാട് വിട്ടു പോയ നിന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു സൗദാമിനി നമ്മൾ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സൗദാമിനി അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയി ഡോക്ടർ നീ എന്ന് വളർന്നു പോയല്ലോടി നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ അറിയും വിലാസിനി ഞാനൊരു വികാര ജീവിയാണ് നീ എന്നോട് സഹകരിച്ചാൽ ഈ കോമക്കുറിപ്പ് നിനക്ക് എന്തും സാധിച്ചു തരും എതിർക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചു കളയും ആ കാണുന്നതാണ് പുത്തൂരം തറവാട് വരൂ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം വാടി ഇവിടെ ഈ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് ഇത് ഗ്ലോറിയ ഫെർണാണ്ടസ് ഫ്രൈം യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണ് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല What nonsense are you talking, Mr. Doctor? What are you talking about? I'm not talking about the doctor. 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 ഈ അസുഖത്തിന് ജപ്പാനിൽ മാത്രമേ മരുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരിക്കലും ഈ മരുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതാ രോഗിയുടെ വിധി ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ സംഭവം കൈവിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടും നിൽക്കില്ല ഷോക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം എന്നെ അടിച്ചിട്ട് ഇന്തയുടത്തില് 
யாரும் தப்ப பண்ணக்கூடாது இந்த அந்நியன் விடமாட்டே இவள் சாக வேண்டியவள் இவளை கொல்லணும் ും <laughs> 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 ஈனாம்பேச்சிக்கு மரப்பட்டு கூட்டு நல்ல காம்பினேஷன் எப்படி போய் ஜீவிக்கும் 